ഹലോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റീഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ പറഞ്ഞതും ഹരിത പറഞ്ഞതും കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാവും കഴിയാവുന്നത്ര അത് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളതെല്ലാം എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഒരുപോലെ ആവുമ്പം വരുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്നൊരു വിഷയമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൂടുതലും ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും ഒറ്റപ്പെടുത്തലുകളും സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണെങ്കിലും പൊതുവെ കൈപൊള്ളിപ്പോകുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് പൊതുവെ പൊതുരംഗത്ത് ഇടപെടുന്നവർ പോലും ഒരുപാട് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കാറാണ് പതിവ് വെറുതെ അത്രയും അത് വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പാട്രിയാർക്കി ഭയങ്കര അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പേടി എന്നതിനേക്കാൾ വേറെ ചില ഇങ്ങനെ പിന്തിരി പിന്തിരിപ്പിക്കൽ കൂടു കൂടിയുണ്ട് ഒന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ തന്നെയാണ് അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കാരണം സ്വന്തം പ്രിവിലേജുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുക എന്നുള്ളത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിപ്പോൾ എനിക്കായാലും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിത രീതി അനുസരിച്ചുള്ള പ്രിവിലേജുകൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അതില്ലാത്തവരെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്കതുണ്ടെന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ട്രബിൾ എല്ലാവർക്കും കാണും പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കാകട്ടെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സമരസെട്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മതത്തിൻ്റെ ആയാലും പാട്രിയാർക്കിയുടെ ആയാലും ആ ഒരു തണലിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സുരക്ഷിതമായി തോന്നുന്നത് എന്നൊരു ഒരു ആ ഒരു കണ്ടീഷനിങ് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു കൂട്ടരും മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഫെമിനിസ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ അരുൺ ഡോക്ടർ കാണിച്ചതുപോലെ ഒരു വിലനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ഫെമിനിസം എന്ന പേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചർച്ച ഈ അടുത്ത ഫേസ്ബുക്കിൽ നടന്നിരുന്നു അതിൽ വലിയൊരു ഓഫർ വന്നത് ഫെമിനിസം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വലിയൊരു സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയൂ എന്നാണ് ഒരു ഓഫർ വന്നത് അതിൻ്റെ കാരണവും നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിൽ ഈ കടക്കുന്നില്ല എൻ്റെ വിഷയം ഇതാണ് ഉറക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുമെങ്കിലും ഉറങ്ങരുത് ഓക്കെ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു ഫെമിനിസം എന്ന വാക്കിനെ വാക്കിനോടുള്ള അസ്പൃശ്യത ഐത്തം ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി സമത്വം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണ് ഫെമിനിസം എന്ന വാക്ക് സമ്മതമല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം വന്നതിൻ്റെ വന്നതിനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫെമിനിസം ഇസ് ദ റാഡിക്കൽ നോഷൻ ദാറ്റ് വുമൺ ആൾ പീപ്പിൾ അപ്പം ഹ്യൂമാനിസം നേരത്തെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്തിനാണ് ഫെമിനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തിനാണ് ഗൈനക്കോളജി ഫിസിഷ്യൻ പോരെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ഭിന്നലിംഗ വിഭാഗങ്ങളെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യേകമായൊരു പ്രത്യേകമായി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം പാട്രിയാർക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ അടച്ചുറപ്പുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് അത് ചില കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പുരുഷന് അനുകൂലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആ രീതിയിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില രീതികളിൽ അവിടെയും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രയോജനങ്ങളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തുമ്പോൾ പ്രിവിലേജുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് പലപ്പോഴും അത് സ്വാതന്ത്ര്യ ചിന്തകളിൽ ഇപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ ആവശ്യമായി വന്നത് പിന്നെ ഇരകളെ ആവുമ്പം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വളർത്തുന്ന ഇതാണ് ഇത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് 
ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് വളർത്തുന്നവരാകുമ്പം പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതികരിക്കുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഹരിത പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ ബുള്ളിയിങ് ആണ് എൻ്റെ വിഷയം ഇതാണ് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങിലേക്കുള്ള ദുർഘടമായ ദൂരം ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരുവിധം എനിക്ക് പറയേണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വാട്ട്സ് ദ മാറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് പൊതുവെ അതാണ് പറയുന്നത് അത് ഇന്ന് ഞാൻ വേറൊരു ഉദാഹരണം ആരോടോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേരുടെ വീട് ഒലിച്ചു പോയി ചിലരുടെ വീട് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഒലിച്ചു പോയി എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് വീടുകളിലെല്ലാം അവർക്ക് കിടക്കയും തലേണയും അടക്കം എല്ലാം പുതുതായി വാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലും വെള്ളം കയറി ഞങ്ങൾക്കും ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് ഓടേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് റീബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി തൽക്കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രിവിലേജ് പൊസിഷനിലാണ് ഞാനും എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ജയലളിത വളരെ സമത്വത്തിൻ്റെ ആളായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായ സമത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അയ്യായിരം രൂപ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തിന് നിങ്ങൾ പ്രിവിലേജ് അല്ലേ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേക സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലേ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാരം ഇതാണ് ഈ വഴിയിലുള്ള രണ്ട് വഴികളും ഒരുപോലെയല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വൈമുഖ്യമാണ് വൈ വാട്ട്സ് എ മാറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല ഒബ്വിയസ്ലി പക്ഷെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇവിടെ ജെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് അടുത്തത് കുറച്ച് ഡേറ്റ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് എക്കണോമിക് ഫോറം എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ആ സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണക്കാക്കുന്നത് കാരണം ജനസംഖ്യയിലെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഡിസ് ഡിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവർ രണ്ട് ജെൻഡറിൻ്റെയും പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തമായാലും രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തമായാലും ജോലി സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്തമായാലും അതിലുള്ള വ്യത്യാസം കൂടാതെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം അവബോധം ഇപ്പം ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവബോധം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൂചികകൾ വെച്ചാണ് ഈ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി എട്ടാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മതരാജ്യങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിഹസിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പോലും ഇന്ത്യയേക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു ദയനീയാവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യ ഇസ് എമങ് ദ വേസ്റ്റ് തേർട്ടി കൺട്രീസ് വേറൊന്ന് എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് ജോലി ചെയ്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ സാമ്പത്തികമായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ള റാങ്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇത് മൊത്തം നാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൺ രാജ്യങ്ങളിലാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനമാണ് അതായത് ഇത് ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനുള്ള കമ്പാരിസൺ അല്ല ഇത് ഇത് സ്ത്രീ സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷൻ്റെയും ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലഭിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ അതിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ റാങ്കിങ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീയുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം പോലും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വാട്ട്സ് എ മാറ്റർ ഇറ്റ്സ് എ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഒരുപാട് പേര് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത്തവണ ഒളിമ്പിക് മെ
രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എവിഡൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഫ്ലോറിഡയിലെ മൺസൂൺ മോട്ടർ ലോഡ്ജ് എന്നാണ് ആ ഇതിൻ്റെ പേര് അത് കുറച്ച് ഹൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഡ്ജായിരുന്നു അവിടെയുള്ള സ്വിമ്മിങ് അവിടെ മാത്രമല്ല അവിടെയുള്ള അമേരിക്കയിലുള്ള സ്വിമ്മിങ് പൂളുകളിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സിനിമാ നടികൾ ആയുള്ളവരൊക്കെ വന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുളം വറ്റിച്ച് കളയുന്ന രീതികളൊക്കെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഹോം ഹോട്ടലിൽ സെഗ്രിഗേഷൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അത് കുളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഹോട്ടൽ എല്ലായിടത്തും സെഗ്രിഗേഷൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ദിവസം ജൂൺ പതിനെട്ടിന് കുറച്ച് പേർ ചേർന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും അവിടെ ഹോട്ടലിൽ തന്നെ താമസിച്ചിരുന്ന വെളുത്തവരുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് പേർ കയറി വന്ന് രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടെ പൂളിലിറങ്ങി ആദ്യമായി നമ്മുടെ പന്തിഭോജനം പോലെ ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ പൂളിലിറങ്ങി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മോട്ടൽ മാനേജർ പൂളിലേക്ക് ആസിഡ് കോരിയൊഴിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് അവരതിനെ നേര നേരിട്ടത് പക്ഷെ ആസിഡ് കോരിയിട്ടുകൊണ്ട് ആരും അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചതൊന്നുമില്ല കാരണം പൂളിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കോൺസ് കോൺസ് ഇത് ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് ആസിഡ് എത്ര കോരി കഴിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും പേടിച്ചു ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി അവിടെ ഇതിപ്പോൾ പറയാൻ കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നിരുന്ന കറുത്ത വർഗക്കാരെ നീന്തലിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർ മോശമാണ് എന്നൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് വച്ച് അപമാനിച്ചിരുന്നു നീന്തൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല നീന്തൽ നീന്തൽ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല സമ്മതിച്ചാലല്ലേ അവർക്ക് അത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് പോലും നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ലാത്തപ്പോഴാണ് നീന്തൽ മത്സരങ്ങളിൽ കറുത്ത വർഗക്കാർക്ക് അവർ അവർക്കത് പറ്റില്ല എന്നൊരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഈ വർഷത്തെ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ എന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്താൻ സൈമൺ മാനുവൽ എന്തൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തൊക്കെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയില്ല എന്ന സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് മാൻ നേരിടുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ ഒരു ആയിരം ഇരട്ടി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ത്രീ ആ ഗോൾഡ് മെഡൽ ചുംബിച്ചത് എന്നുള്ള ആ അങ്ങനെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നവും ഇതാണ് അതായത് ഒരു ഒരു വെറും ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു നിരീക്ഷണം ഓക്കെ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അവരിങ്ങനെയാണ് ഇവരിങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ജെൻഡറിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വ്യക്തിപരമായിക്കാവുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു സാമാന്യ നിയമമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു അത് സാമാന്യ നിയമം എന്ന് കഴിഞ്ഞ് അതൊരു നിയമം തന്നെയായി മാറുന്നു ഒരു ഒരു ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു നിയമം തന്നെയായി മാറി നോർമൽ അബ്നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റുകൾക്ക് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ അതിജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അബ്നോർമൽ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ഒരു നോർമാലിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായി കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് കായിക രംഗത്ത് മാത്രമല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗേൾസ് സെക്കൻ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർട്ടൂൺ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ ഡ്രൈവിങ് ആയുധ പരിശീലനം എന്തിന് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽ പോലും കൃത്യമായ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് നിലനിന്നിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്ന സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അസാധ്യമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെയൊക്കെ വഴികൾ മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്ര ദുർഘടമായിരുന്നിരിക്കും എന്നതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം പൊതുവെ പറയുന്ന സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിൻ്റെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ എന്നാണ് ആ ഒരു കോട്ടിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അത് ഒരു കോട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വാചകങ്ങൾ വെച്ചാണ് പൊതുവെ ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അബ്നോർമലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്നൊരു മാരകമായ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് അങ്ങനെ ആ ഒരു വാചകത്തിനുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും പറയുന്നവർ മനസ്സിലാക്കാറില്ല ചൂണ്ടിക്കാണി
ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉള്ള കളറി ബുക്ക് കളറിംഗ് ബുക്കിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള കളറിംഗ് ബുക്കാണ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾസ് കളറിംഗ് ബുക്ക് ബ്രില്യൻ ബോയ്സ് കളറിംഗ് ബുക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് പിങ്ക് അമേരിക്കയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു സ്ഥിരം രീതിയാണ് പിങ്ക് ഇസ് ഫോർ ഗേൾസ് ബ്ലൂ ഇസ് ഫോർ ബോയ്സ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്ക് ആൻഡ് ബ്ലൂ ബലൂൺ കൊണ്ടാണ് അവർ ഇറ്റ്സ് എ ഗേൾ ഇറ്റ്സ് എ ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കരുതാം പക്ഷേ ഒരു കളിപ്പാട്ട കടയിൽ പോയാൽ പോലും നമുക്ക് ഈ വ്യത്യാസം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടോയ്സ് ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് അതിനെതിരെ ഒരു ചെറിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതല്ല വലുത് തന്നെ അവിടെ ഗേൾസ് സെക്ഷൻ മൊത്തമായിട്ട് പിങ്ക് കളറിലായിരിക്കും പിങ്ക് കളറിലായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വാങ്ങുന്ന കൊടുക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ തന്നെ കപ്പൻ സോസർ സെറ്റ് ഡിന്നർ സെറ്റ് കിച്ചൺ സെറ്റ് പാവക്കുട്ടി ഡോൾ ഹൗസ് എന്നിങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മളൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന കളിപ്പാട്ടങ്ങളിൽ വരെ വോട്ട് ആർ യു സപ്പോസ് ടു ബി എന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് അത് വെറും അവളുടെ അതിനൊരു ന്യായീകരണമായിട്ട് പറയാറുള്ളത് പെൺകുട്ടികൾ പൊതുവെ അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഇഷ്ടം ചോദിച്ചിട്ടാണോ ആളുകൾ ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് അല്ല ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് കൂടുതൽ കേസിലും ഒരു കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പം ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ ആൺകുട്ടികളുടെ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങേണ്ടത് പെൺകുട്ടികളുടെ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണോ വാങ്ങേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് അല്ലാതെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല അതേപോലെ ആൺകുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് പൊതുവെ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലെ കളറിംഗ് ബുക്കിൽ പോലും ഈ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായി വളരേണ്ടവരാണ് പെൺകുട്ടികൾ സുന്ദരികളായി വളരേണ്ടവരാണ് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാർബി ഡോളിനെ പോലെ കണ്ണെഴുതി ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് ആ ഒരു ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഷേപ്പൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവിക്കുന്നത് ആ കളറിംഗ് ബുക്കിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റിൽ പോലും ആ വ്യത്യാസം കാണും ഇതിനകത്തുള്ള പിക്ചേഴ്സും പുറത്തുള്ള പിക്ചേഴ്സും ആൺകുട്ടികളുടെ പിക്ചറിൽ കാറുണ്ടാവും ട്രക്ക് ഉണ്ടാവും ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ഗണ്ണുണ്ടാവും പെൺകുട്ടികളുടെ പിക്ചറിൽ പാവകളുണ്ടാവും ഇനി ടോയ്സ് ഒരു കാര്യം സ്കൂൾ വീടുകളിൽ കോളേജുകളിൽ എത്തിയാൽ പോലും ഒരു എൻ്റെ കൂടെ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പി ടി പീരീഡ് എന്നൊരു പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിൽ പീരീഡ് എന്നും പറയും ഒരു ഗ്രൗണ്ടേ ഉള്ളൂ അവിടെ കുറച്ച് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ പി ടി പീരീഡിൽ ആൺകുട്ടികളെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വിടും തയ്യൽ ടീച്ചർ വന്ന് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തയ്യൽ ക്ലാസ് എടുക്കും ഇത് സ്കൂളിൽ ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് സത്യം ഈ ഇതിന് കുത്തിരുന്ന് തയ്യൽ പഠിച്ചിരുന്ന എനിക്ക് പോലും അന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതെന്താണ് പ്രശ്നം ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നീടാണ് അത് ശരിയായിരുന്നില്ലല്ലോ ഏ എന്താ ആൺകുട്ടികൾ തയ്യൽ പഠിക്കാൻ പാടില്ലേ പെൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പാടില്ലേ എന്ന ചോദ്യം പോലും അത്ര എത്ര വൈകിയാണ് തലയിൽ വന്നത് അത്രയ്ക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിങ് ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ യൂണിഫോം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം ആൺകുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം പൊതുവെ ഓടാനും ചാടാനും കളിക്കാനും ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ കളിക്കാനും എല്ലാത്തിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പൊതുവെ ആ ഒരു ഷോർട്സും ഷർട്ട് ടീഷർട്ട് സ്പോർട്സ് യൂണിഫോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പം വേറെ യൂണിഫോം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കും പെൺകുട്ടികളുടേത് ചാടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്കേർട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്കേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ചിലയിടത്തും കൈ കവർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പും സ്പോർട്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആവാൻ തീരെ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള യൂണിഫോമുകളാണ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പല സ്കൂളുകളിലും കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെയും കായിക വിനോദത്തിനെയും മാത്രമല്ല വീടുകളിൽ ഈ പിക്ചർ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഒരേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഏട്ടനും അനിയത്തിയും വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പം വീടിന് നാട്ടിൻ നാട്ടിൻ പുറത്താണ് പുറത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പാടത്ത് ആൺകുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ ഏട്ടൻ
പല വീടുകളിലും അലക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടു ജോലികളിൽ അമ്മയെ സഹായിക്കുന്നു അമ്മയെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഏട്ടൻ ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം എടുത്തു ഇത് ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടോ എന്ന് ആരും അത്ഭുതപ്പെടണ്ട ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇത് ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് അവർക്കോ അത് കാണുന്നവർക്കോ തോന്നുന്നില്ല തോന്നാതിരിക്കാൻ കാരണം അത്രയ്ക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ ബ്രെയിനിലത് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് ശീലിച്ചു പോയ കാഴ്ചകളാണ് ഈ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ റെയിൽ പാളത്തിനടുത്ത് ജീവിക്കുന്നവർ ട്രെയിനിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ആവും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ കാണാതായി പോകുന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ മാഞ്ഞു പോകുന്ന ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടത് വലിയ അത്യാവശ്യമാണ് വേറൊന്ന് ബോയ്സ് വിൽ ബി ബോയ്സ് ഇത് കേൾക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബോയ്സ് ചെറിയ ആൺകുട്ടികളുടെ എല്ലാ കുസൃതികളെയും ന്യായീകരിക്കാൻ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ബോയ്സ് വിൽ ബി ബോയ്സ് ഇതുപോലെ പെൺകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും വികൃതി കാണിച്ചാൽ ഗേൾസ് വിൽ ബി ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം പെൺകുട്ടികളെ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അടക്കമൊതുക്കവും അനുസരണയും ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കണം ആൺകുട്ടികൾ കുറച്ച് തല്ലിപ്പൊളിത്തരൊക്കെ കാണിക്കും അത് ഹീസ് ഹീസ് എ ബോയ് എന്നൊരു രീതിയിൽ അവഗണിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ഇതാണ് പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അത് ഇലയും മുൾ ഇലയുടെയും മുള്ളിൻ്റെയും ഉദാഹരണം കേൾക്കാത്ത പെൺകുട്ടികളെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആ ഉദാഹരണം കേൾക്കാത്തൊരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്ര അത്രയ്ക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വളർത്തി വരുന്ന ഒന്നാണ് പാട്രിയാർക്കി ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റാണ് വീഡിയോ വരും പറയാം വീട്ടു ജോലികൾ പൊതുവേ ഒരു പത്രം പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒ ഇ സി ഡി നടത്തിയ ഒരു സർവേ പ്രകാരം ഇത് ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളിൽ പുരുഷന്മാർ വീട്ടു ജോലികളിൽ അൺപെയ്ഡ് റൂട്ടീൻ ഹൗസ് വർക്ക് പെയ്ഡ് വർക്ക് അല്ല പെയ്ഡ് വർക്ക് ഇസ് ഔട്ട് വീട്ടിലെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ അൺപെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന മിനിറ്റുകളാണ് ഇന്ത്യ നോക്കുക താഴെ നയൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വേറെ വുമൺ സെൻഡ് സ്പെൻഡ് എൻ ആവറേജ് ഓഫ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് വിച്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആവറേ സ്ത്രീകൾ ആവറേജ് ടൈം ഒരു ദിവസം വീട്ടു ജോലികളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഇത് വിവാഹിത ഇത് പല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവിവാഹിതരുടെ എണ്ണം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് നയൻറ്റീൻ എങ്കിലും എത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം വിവാഹിതരുടെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കാരണം വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകളെ തനിച്ച് തനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരല്ലാതെ വീട്ടു ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളാകുമ്പം ഇത് ഒന്നുകൂടെ കൂടും ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാകുമ്പം അവരുടെ പ്രഷർ കൂടുകയാണ് ഈ ജോലിയും വീട്ടു ജോലിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും എല്ലാ അടുക്കള പണികളും ഇങ്ങനെയുള്ള അവർക്ക് കൽപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് അവൾ പൊതുരംഗത്ത് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കേ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ പൊതുരംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് വീട്ടു ജോലി സാമൂഹ്യ നിലവാരം തുല്യമാക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ അത് തുടങ്ങേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സാമൂഹ്യ നിലവാരം തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സമയം തുല്യമായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തുല്യമായിരിക്കണം ഇതല്ലാതെ സാമൂഹ്യ നിലവാരമോ പങ്കാളിത്തമോ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വീട്ടിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രം വീട്ടു ജോലിക്ക് ചിലവഴിക്കുന്ന പുരുഷൻ വന്ന് നിങ്ങളെന
കഴിച്ച പാത്രം കഴുകൽ മേശ വൃത്തിയാക്കൽ ബാക്കി ഭക്ഷണം പാത്രങ്ങൾ ഒഴിച്ചെടുത്തു വയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ അത് കാണാപ്പണി എൻ്റെ അമ്മമ്മ പറയുന്നൊരു പ്രയോഗമായിരുന്നു കാണാപ്പണി കാരണം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പണികളാണ് ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നതിന് യാതൊരു അംഗീകാരവും കിട്ടാത്ത അക്നോളേജ്മെൻറ്റും കിട്ടാത്ത പണികൾ അതിന് അമ്മമ്മ ഇട്ട പേരാണ് കാണാപ്പണി ഇങ്ങനെ ഒരു ആയിരം കാണാപ്പണികൾ പാചകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കളയും പാത്രങ്ങളും വൃത്തിയാക്കൽ വീട് വൃത്തിയാക്കൽ പിന്നെ വലിച്ചെറിയുന്ന സാധനങ്ങൾ എടുത്തു വയ്ക്കൽ അതൊരു വലിയ പ്രക്രിയയാണ് കാരണം നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടതിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടികളെ സാധനങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയാം ആരെങ്കിലും പിന്നാളെ നടന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യും ഇൻ ദർ ദ ഓൾവേസ് എ മദർ ടു ക്ലീൻ 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 അപ്പ് ആഫ്റ്റർ യു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നെ ആ ശീലം പോകാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ മുഷിഞ്ഞ സോക്സും തുണികളും എടുത്ത് അവിടെ അവിടെ കിടക്കുന്ന പെറുക്കി വയ്ക്കുക കിടക്ക വരയ്ക്കുക ബെഡ്ഷീറ്റ് മടക്കുക അപ്പപ്പ് എടുത്ത് കഴുകിയിടുക തുണി അലക്കുക ഉണക്കാനിടുക മഴ വന്നാൽ ഓടിപ്പോയി എടുക്കുക ഉണങ്ങിയാൽ എടുക്കുക മടക്കി വയ്ക്കുക ഇസ്തിരി ഇടുക രാത്രി വീണ്ടും പാചകം ഒരു വീണ്ടും പണികളെയും പണികളും മൊത്തം റിപ്പീറ്റ് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കുറേ ഒരു നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇത്രയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്താ കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ആയാൽ നിനക്കെന്താ കുറച്ച് പുറത്ത് പുറത്തിറങ്ങി നടന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ആക്റ്റീവ് അല്ലാതെ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്താണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇതൊരു വീട്ടമ്മയുടെ ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം ഇനി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വീട്ടമ്മയുടെ ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പണികളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറയോ ഒന്നും കുറയില്ല കുറയുന്നതിന് പകരം ആ പണ ജോലികളോട് ചേർന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്കും തിരിച്ചുള്ള യാത്ര ജോലി അത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു പോകുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ കടകളിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക തുടങ്ങിയ അധിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊന്നും കുറയുന്നില്ല ഇല്ലാത്ത കേസില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ലെന്നല്ല പറയുന്നത് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് കുറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിത്രം ഇട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൈയൊന്നും പോരാ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് പൊതുരംഗത്തിറങ്ങേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പണി കുറഞ്ഞേനെ ഏ എനിക്ക് കുറച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റിയേനെ എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലും സ്ത്രീയുടെ സംഘർഷം കൂട്ടുകയും പുരുഷൻ്റെ ജോലി കുറയ്ക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അവസ്ഥ പോലെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളി സഹായിച്ചാലായി സഹായമാണ് സഹായം നമ്മുടെ ജോലിയാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുക വേറൊരാളുടെ ജോലി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സഹായം എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അത് ഒരു ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആര് ചെയ്യുന്ന ഔദാര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഈ ഈ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പം ഒരു ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനും ഇനിയിപ്പം ജോലി അത്ര ചെയ്താൽ തന്നെ പൊതുരംഗത്തിറങ്ങാനോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനോ കലാ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ ഇടപെടാനോ കായിക രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ യാതൊരുവിധ പ്രചോദനവും ഇല്ല ഒരു മോട്ടിവേഷനും ഇല്ല സ്വന്തം മാനസിക സംഘർഷവും സമ്മർദ്ദവും കൂട്ടുക എന്നല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരുവിധ പ്രചോദനം ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെല്ലാം ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അനിഷ്ടം അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ വരും കുടുംബത്തിനകത്ത് തടസ്സങ്ങളിൽ ഒന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളിൽ പോലും സ്വന്തമായി വരുമാനം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് പറയുന്നത് അഞ്ചിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ചിലവാക്കണമെന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാശ് കയ്യിലുള്ളത് അഞ്ചിൽ ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സഭയുടെ റിസൾട്ട്സാണ് നാലിലൊന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പകുതി സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമേ പുറത്ത് തനിയെ പോകാ
അബ്യൂസ് എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കാനേ പറ്റൂ വീടിനകത്തുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു പുനരാ പുനരധിവാസ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് നിലവിലില്ല അങ്ങനെ വീട് കുടുംബം വിട്ടിറങ്ങി വരുന്ന സ്ത്രീയെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആരോ ഷെയർ ചെയ്ത് വായിച്ചൊരു കവിതയാണ് പോക്കിടം എന്തോ കവിതയുടെ പേര് വേറെന്തോ ആണ് പോക്കിടം എന്നാണ് പറയുന്നത് അമ്മ അച്ഛനോട് വഴക്കിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ വഴിവക്കിൽ അമ്മ ഇരിക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അമ്മ തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ആൺമക്കൾ കൂക്കി വിളിക്കുമായിരുന്നു പോക്കിടമില്ലല്ലേ എന്ന് പറയും ചില അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അവർക്ക് സ്വന്തമായ ഈ കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് സ്വന്തമായ ഒരു നിലനിൽപ്പോ സ്വന്തമായ ഒരു സ്ഥലമോ അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് പുറത്തെ ഉറങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം പോകാനുള്ള തീരുമാനം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം സമൂഹത്തിലുള്ള ആക്സെപ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുടുംബത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും മടിക്കും കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിഗ്മ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹം കാണുന്നത് വുമൺ ആൻഡ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഇത് നമ്മളൊരുപാട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് കോഴിക്കോട് നടന്ന എടികളെ ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പൊതുസ്ഥലം തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് നടന്നത് പൊതുവേ സ്ത്രീകളുടെ ഇടമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വീടാണ് എവിടെ പോയാലും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനൊരു സമയമുണ്ട് ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് അപകടങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഇത്തരം ഇടങ്ങളുടെ നിർവചനം അവൾ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളെയും അവൾക്ക് അരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ വഴിവക്കിൽ ആരെങ്കിലും കമൻ്റ് അടിക്കുന്നത് തൊട്ട് ബസ്സിലെ ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുന്ന സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ തൊട്ട് പലപ്പോഴും ഓഫീസിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും പല രീതിയിലുള്ള കമൻറ്റുകളും വിവേചനങ്ങളും നേരിടും അങ്ങനെ ഓരോ വഴി വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുന്ന ഓരോ കാൽവയ്പിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് ഒരുപാട് വിവേചനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പം ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീക്ക് തോന്നിപ്പോകുന്നതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതമില്ല ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് തന്നെ സേഫ് ഇത് എന്തിന് എന്തിനാണ് ഇത്ര ഇത് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലുള്ള ജോലിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ സ്ത്രീകളൊരു സമരസപ്പെടൽ എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഓരോ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും തനിക്ക് തൻ്റെ നേർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറി തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്ന സ്ത്രീ പലപ്പോഴും ആ ഒരു ഷെല്ലിനകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ശ്രമിച്ചെന്നിരിക്കും ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പേ ഗ്യാപ്പാണ് ഇതിൽ തമാശ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളെ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ലഭിച്ചതാണ് ചിരിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫേവർ കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്നൊക്കെ പുരുഷ സദസ്സുകളിൽ ഗോസി പറയുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇത് വർക്ക് ഫോഴ്സിലെ ലോവർ ലെവലിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം എടുത്താൽ അതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോഴും കുറവാണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യ വേതനവും ഇപ്പോഴും നിലവിലില്ല ആ യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അതിനേക്ക് അതിജീവിച്ച് ഒരു പ്രൊമോഷൻ വാങ്ങുന്ന സ്ത്രീയെ പോലും ഇത്തരത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് വീടിനകത്ത് മാത്രമല്ല പുറത്തിറങ്ങിയാലും ഓഫീസിൽ പോയാലും എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ലോകത്തുള്ള പുരുഷന്മാരെല്ലാം നമ്മളെക്കാൾ മേലെയാണ് അവരുടെ ഒരു ജെൻഡർ കാരണം മാത്രം നാം അവർ നമ്മളെക്കാളൊക്കെ മേലെയാണ് എന്നൊരു തോന്നലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള തുടർച്ചയായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ദിവസത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞവർക്ക് മതനിയമങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള മതനിയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം എല്ലാം പാട്രിയാർക്കൽ നിയമങ്ങളാണ് പൊതുവേ
പാട്രിയാർക്കൽ സിസ്റ്റം ആ രീതിയിൽ വൃത്തിയായി നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ളത് അതിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ സ്ത്രീക്ക് മാത്രം ബാധകമായ കന്യകാത്വ സങ്കല്പം ചാരിത്ര സങ്കല്പം പാതിവൃത്യ സങ്കല്പം ഇതിലൊക്കെ അധിഷ്ഠിതമായ പാരമ്പര്യ വിവാഹ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിർബന്ധിത വിവാഹങ്ങൾ ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത വിവാഹമോചന നിയമങ്ങൾ ബഹുഭദ്രത്വത്തെക്കാൾ ബഹുഭാര്യാത്വം കൂടുതൽ ഫീമെയിൽ ജെനിറ്റൽ മ്യൂട്ടിലേഷൻ അത് സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ കുട കുറയ്ക്കാനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സ്ത്രീയോടുള്ള അസഹിഷ്ണുത മതങ്ങളിലെ മറ്റ് ശക്തമായ സ്ത്രീ നിയമങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിലക്ക് സ്വതന്ത്ര സഞ്ചാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്ക് ലിംഗാധിഷ്ഠിത കർത്തവ്യങ്ങൾ സ്ത്രീ സുരക്ഷിതത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പാട്രിയാർക്കിയുടെ മുഖം മിനുക്കിയ പല രൂപങ്ങളാണ് ഇത് മതനിയമങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് ഇവ സ്ത്രീയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അവ ബേസിക്കായിട്ട് പാട്രിയാർക്കൽ നിയമങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം പാട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് അത് അവളുടെ മേൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആയുധം മാത്രമായിട്ടാണ് മതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സദാചാരം ഈ പുരുഷാധിപത്യം എന്ന വാക്കിനെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വ്യക്തികളുടെ മേൽ സ്ത്രീകളുടെ മേൽ പുരുഷനുള്ള കേവലമായ ആധിപത്യം എന്ന് മാത്രം വായിക്കരുത് അതിന് ഒരു ലൈംഗികതയുടെ ഒരു വീക്ഷണം കൂടി അതിൽ കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അന്നോളം ഇന്നോളം ചരിത്രത്തിൽ പുരുഷൻ എന്നും നിയന്ത്രിച്ച് പുരുഷ ഈ പാട്രിയാർക്കൽ വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചു പോകുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും മാറ്റാനും നിഷേധിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഈ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ഈ മതനിയമങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായാലും അതിലേറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പുരുഷൻ്റെ വരുതിയിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സദാചാരം സ്ത്രീ സ്ത്രീയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമല്ല നിഷേ നിഷേധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ കലയിൽ പോലും സിനിമകളിൽ പോലും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കടന്നു വരുന്ന ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഓൺലൈനിൽ സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനാണ് തമിഴ് സിനിമകൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാക്കിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് അടുത്ത് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു സ്റ്റാക്കർ കൊലപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷനാണ് അത് പ്രമാണിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് മൂവി ക്ലിപ്പുകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം കാരണം ഈ സിനിമകളെല്ലാം പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പുറകെ കുറേ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം അവളെ സമ്മതിക്കും അവസാനം അവളെ എസ് പറയും അപ്പം ഈ ഇത്രയധികം സ്റ്റാക്കിങ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറിൽ അത് നിരാശപ്പെടുന്ന നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി ഞാൻ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അവൻ അവനിലത് അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതും അത് അക്രമത്തിലേക്ക് മാറുന്നതും അത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാത്രം തെറ്റല്ല ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ അവിടെ തെറ്റുകാരാണ് അവിടെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ആ ആൺകുട്ടിയിൽ കുത്തിവെച്ചതിൽ ആ സമൂഹം മുഴുവൻ തെറ്റുകാരാണ് പിന്നെ സ്ത്രീ സുരക്ഷയും സംരക്ഷണം സ്ത്രീ സംരക്ഷണവും സുരക്ഷയും ഒന്നല്ല സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് വ്യക്തിയുടെയും മൗലികാവകാശമാണ് സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റുള്ളൊരു വാക്കാണ് അധികാരത്തിൻ്റെ രുചിയുള്ളൊരു വാക്കാണ് സ്ത്രീയുടെ അധികാരിയാണ് ആര് ആരാണ് എന്ന ആ ഒരു സത്തിലാണ് ആ ചോദ്യം ഉടക്കി നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് സംരക്ഷണം കടന്നു വരുന്നത് അവളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോലും വിലങ്ങിട്ട് അവളെ സംര സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം പുരുഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ വ്യവസ്ഥ അത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ആരോ അനുവദിച്ചു തരേണ്ട വിവേചന ബുദ്ധിയില്ലാത്തൊരു വളർത്തുമൃഗമാണ് എന്ന ഒരു ധാരണയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം സംരക്ഷണ ആശയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ഈ സ്വന്തം കായിക ശക്തി പ്രതിരോധിക്കേണ്ട അനുള്ള കഴിവ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട രീതി ഇപ്പം അരക്ഷിതം സെക്യൂറല്ല എന്ന് തോന്നുന്നതിൽ എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോവാതിരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇതെല്ലാം 
ഒരു പുരുഷന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സ്ത്രീക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അതിനുള്ള അവസരം ആ ഒരു സ്പേസ് മാത്രം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം മോഷണം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ മാറി നിൽക്കണം യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്നാരും നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാറില്ല പക്ഷേ രാത്രി സ്ത്രീകൾ സഞ്ചരിക്കരുത് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ആറേ മുക്കാലിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വയ്ക്കാറുണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ സ്ത്രീയുടെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെയും പുരുഷന്മാരുടെയും ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ അത് വരുന്നത് സുരക്ഷ വേറെയാണ് സുരക്ഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു മൗ മൗലികാവകാശമാണ് സ്ത്രീ സമരങ്ങളെ നേരിടുന്ന രീതി അത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അന്നും ഇന്നും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല രീതികൾ ചെറുതായി മാറ്റം കാണാമെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും മോട്ടീവ് ഒന്നാണ് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള സത്ത ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്ത്രീകളുടെ സഫ്രേജ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില കാർട്ടൂൺസാണ് ലിങ്കിലുള്ളത് വോട്ടവകാശം ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങിയ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹം കലാ സാംസ്കാരിക സമൂഹം അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവരടക്കമുള്ള പൊതുസമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിട്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആ ലിങ്കിലുള്ളത് അവരെ പരിഹസിക്കാനായി മാത്രം മാഗസിനുകൾ ഇറങ്ങി അവരെ പസി പരിഹസിക്കാനായി മാത്രം കാർട്ടൂണുകൾ ഇറങ്ങി ഓരോ കാർട്ടൂണുകളും തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന പ്രിവിലേജുകളെ പറ്റി പുരുഷനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ കാർട്ടൂണുകളും ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് സ്ത്രീയെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ലിങ്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്ത്രീകൾ വോട്ടവകാശം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ കുടുംബം തകരും കുടുംബം തകർക്കാനുള്ള മൂമെൻ്റാണ് സഫ്രേജ് മൂമെൻ്റ് പുരുഷൻ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പുരുഷൻ കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ടി വരും പുരുഷൻ വീട്ടിലെ ജോലികൾ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാർട്ടൂണുകൾ ഇറങ്ങി അടുത്ത വിഷയം സ്ത്രീകളും സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും കർത്തൃത്വം ഏജൻസി ഓഫ് വുമൺ പോസ്റ്റർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പോസ്റ്ററാണ് ഹി ഓഫേർഡ് ഹർ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ഷീ സെറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഹെർ ഓൺ അവൻ അവൾക്ക് ലോകം തന്നെ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റേതായ ഒന്നുണ്ടെന്ന് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്വതന്ത്ര ചിന്തയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്ന സ്ത്രീ ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രതിരോധിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തായിരിക്കും മതവിശ്വാസത്തെ ആയിരിക്കുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവളെ ഏറ്റവും അധികം പ്രാഥമികമായി ബാധിക്കുന്ന പാട്രിയാർക്കിയെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവൾ ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത പേരുണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് പാട്രിയാർക്കിയുടെ ആ ഒരു കൈപ്പ് അധികം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലായിരിക്കാം എന്താണ് കാരണം എന്ന് അവർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ സ്ത്രീകൾ യുക്തിവാദത്തിൽ മാത്രമല്ല ഏത് മേഖലയിലും കടന്നു വരാൻ ആദ്യം വേണ്ടത് അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം എന്ന രീതിയിലുള്ള സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പ് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അഭിപ്രായം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത വിഷയമാണ് അഭിപ്രായം ഒരാൾ തെറ്റായ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ നേരിടും സംവദിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച നടത്തും ചോദ്യം ചെയ്യും അതെല്ലാം അടുത്ത ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സാധ്യതയെ നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഭർത്താവ് യുക്തിവാദി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സ്വതന്ത്ര ചിത ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവിടെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവോഷനാണ് അവിടെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ വഴി ചർച്ച വഴി അങ്ങനെയാണ് ഒരു പങ്കാളി സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രമേ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളൂ അല്ലാതെ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ഒരു ഒരാളുടെ അഭിപ്രായത്തെ നേരിടേണ്ടത് ആ അഭിപ്രായത്തെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവിനെതിരായ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ബഹുമാനക്കുറവാണ് വിലമതിക്കായകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള എന്നൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നത് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ അല്ല ആ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പിനെയാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകർ എന്ന് നമ്മൾ ഒക്കെ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഇത്തരം രീതികൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ന
നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് എന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പങ്കാളി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഈ സ്പേസിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇല്ല അവിടെ ഈ സ്പേസിൽ വരണോ എന്നുള്ളത് ആ വ്യക്തിയുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ ആ വ്യക്തി യുക്തിവായത് കൊണ്ടായത് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ യുക്തിവാദി ആയത് എന്നുള്ള ആ പ്രിജിഡൈസിലാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് അത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അവനവൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിവിലേജുകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം എന്ന് പറയുന്നത് പാട്രിയാർക്കിയുടെ ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നിങ്ങൾ മതം വിടാൻ ഞങ്ങൾ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് തരാം എന്നിങ്ങനെ പാറ്റർണൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പരിഹാസ്യമാണ് മാൻസ്പ്ലെയിനിങ് ഇതൊരു പരിഹാസ പദമാണ് ശരിക്കും പരിഹാസം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ തർജ്ജമ ശരിയാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ആൺ വിശദീകരണം ഇല്ല മാൻസ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കുള്ളൊരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് ദുർബലരും വജ്ഞരുമായ നിങ്ങൾ പാവം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രബലനും അറിവുള്ളവനും അനുഭവജ്ഞനുമൊക്കെ ആയി ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് തരാം എന്നുള്ള ഒരു മേൽക്കോയ്മ ഭാവത്തോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നതിനെയാണ് മാൻസ്പ്ലെയിനിങ് എന്ന് പരിഹസിച്ച് വിളിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ഇത് ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കുറവായിരിക്കും മീൻ ഒരു പറഞ്ഞാൽ സി യു ഒബ്വിയസ്ലി മേ നോട്ട് നോ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആ ഒരു ഒബ്വിയസ്ലി മേ നോട്ട് നോ ദാറ്റ് എന്ന പാർട്ടിലാണ് അത് മാൻസ്പ്ലെയിനിങ് ആയി മാറുന്നത് അതിൽ എന്തിനെല്ലാം നിങ്ങൾ പാട്രിയാർക്കി എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണ് റിയൽ പാട്രിയാർക്കി എന്താണ് ഫാൻറ്റം പാട്രി പാട്രിയാർക്കി എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ വിവേചനമായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്തെല്ലാം കണക്കാക്കിക്കൂടാ എന്തെല്ലാം പീഡനമാണ് എന്തെല്ലാം പീഡനമല്ല സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ സാധ്യമാണ് ചിലതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്കോപ്പിന് പുറത്താണ് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്തിലൊക്കെ ഇടപെടാം എന്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് കൂടാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആ ഒരു ഹയർ ഹൗസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദുർബലരായ കുറച്ച് പേരെ ശാക്തീകരിക്കാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്നുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പരിഹസിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്ത്രീ സ്ത്രീകൾ പറയുന്നതെന്നോ അപ്പടി സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും പുരുഷനതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും അല്ല ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആശയത്തെയാണ് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ പാട്ടാണ് പ്രശ്നം സി യു യു ഒബ്വിയസ്ലി മേ നോട്ട് നോ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ആ ആശയത്തെ നേരിടുന്നതിന് പകരം അത് പറയാനുള്ള അയാളുടെ മെറിറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറിറ്റിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിലൂടെ കാണുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിജിഡേസ് അനുസരിച്ച് അവൾക്കത് പറയാനുള്ള വകുപ്പില്ല എന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ പരിഹസിച്ച് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത രസകരമായൊരു വാദം സ്ത്രീകളെല്ലാവരും അങ്ങനെ നല്ലവരൊന്നുമല്ല വില്ലത്തികളായ സ്ത്രീകൾ ഒരുപാടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമായി ഒരുപാട് പേരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും ഇങ്ങനെ എന്താ കൊലപാത കേസുകളിൽ അറസ്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അധികാര ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇവരെയൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് നോക്കൂ ഇതാണ് സ്ത്രീകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് സ്ത്രീക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തത് മനഃപൂർവ്വമാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുക ചരിത്രം നോക്കിയാൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ് എന്ന ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ തീരും ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി കാരണം ഒരു വ്യക്തിയുടെയും സാധ്യതകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ചെയ്തേക്കാവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയോ അബദ്ധങ്ങളുടെയോ മണ്ടത്തരങ്ങളുടെയോ അളവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ട് എന്ന വളരെ പ്രാഥമികമായ പ്രാഥമികമായ കാര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് സമത്വം എന്ന വാദം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതേ വാദത്തിന് വേറൊരു വേഷനുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ അത്ര അസ്വതന്ത്രരൊന്നുമല്ല ജയലളിതയില്ലേ ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രിയായില്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രിയായില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾ അതിന് ഉത്തരമൊന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്നും വേണ്ട ആദ്യം നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൂടെ പോയി മനസ്സിരുത്തി ഒന്ന് വായിക്കുക പക്ഷേ പൊതുവേ ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നവർക്ക് അത്തരം ഡാറ്റയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവാൻ
വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത് പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല സം സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് അത് ഒരു ചിലപ്പം പഴയ ജനറേഷൻ ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജനറേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം അത് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം സമരസപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അതൊരു പ്രതിരോധം മാനസിക പ്രതിരോധം കൂടിയാണ് കാരണം താൻ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരവസ്ഥയെ എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ആയീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കും ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോം സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതിനെ അതിൽ അതിനോടുള്ള പ്രതിരോധം സമ്മർദ്ദമായി മാറാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇത് പിന്നെ നല്ല സ്ത്രീ ചീത്ത സ്ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു പൊതുബോധത്തിൻ്റെ ഇത് സ്ത്രീകളെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം സ്ത്രീകൾക്ക് സംസാരിക്കാനൊരു വേദി എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്തൊരു ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിരുന്നു അത് ഹരിതയ്ക്കറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ അടുക്കള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയെന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും വളരെ എക്സ്പ്ലോസീവായിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ഒന്നും പാടില്ലെന്നും സ്ത്രീകൾ തന്നെ പറയുകയും അങ്ങനെ അല്ല അത് രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യ വിഷയങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പം ഇത് സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ സമരസപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതുകൊണ്ട് വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ഇത് പുതുമയൊന്നുമല്ല ചരിത്രത്തിൻ്റെ തനിയാവർത്തനം എന്ന് പറയാം ഈ മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം തൊട്ട് റെഡി ടു വെയ്റ്റിൽ റെഡി ടു വെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനിൽ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ സമരസപ്പെടൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലും ഒരു നല്ല സ്ത്രീ ചീത്ത സ്ത്രീ ദ്വന്ദ്വത്തിൻ്റെ അതിൽ നല്ല സ്ത്രീയിൽപ്പെടാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിലനിൽക്കുന്നാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രതിരോധവുമായി ഇറങ്ങുന്ന സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ധൈര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തു പോകുന്നതാകാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നതാകാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ജാതീയമായതോ സാമ്പത്തികമായതോ ക്ലാസ് ബേസ്ഡോ ആയ പ്രിവിലേജുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന പാട്രിയാൽക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഗ്നോർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കാം അങ്ങനെയും വരാം അങ്ങനെയും സാധ്യതയുണ്ട് മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം ഹരിത നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ചാന്നാറിൽ ബ്ലൗസ് ഇട്ട് വന്ന സ്ത്രീകളെ മറ്റു സ്ത്രീകൾ ചുറ്റി നിന്ന് കൂക്കി അറുത്ത് വിളിക്കുകയും അവരൊരുപാട് നേരം പിടിച്ച് നിന്നു പക്ഷേ അവസാനം അവരും ബ്ലൗസ് പറിച്ച് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കൂടെ ചേർന്നു എന്നൊരു കഥയുണ്ട് അത് കഥയാണോ സംഭവമാണോ എന്ന് എനിക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ അത് അത് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജുണ്ട് ആ ഒരു കൺഫേം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമ്മർദ്ദം സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ ഇനി ഇതൊക്കെ കടന്നു വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്താൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയെ നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് ഇത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള മറ്റൊരു പോസ്റ്ററാണ് ഇഫ് ഐ ഹാഡ് എ ഹാമർ ഐ വുഡ് സ്മാഷ് ബാറ്ററി ആർക്കി ഓ ഐ ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തക്ക സമൂഹത്തിൽ നിന്നകത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് എല്ലാം ഓരോ വാക്കും ഓരോ ഇടത്ത് നമ്മൾക്കെതിരെ പ്രയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് വാശി ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീ അത് വാശിപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് നിസ്സാരയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് അത്ര വിലയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അമിത വൈകാരികത ഇത് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പൊതുവേ പുരുഷൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വാലിഡായിട്ടുള്ളൊരു പൊട്ടിത്തെറിയാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീയാണ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അമിത വൈകാരികത അരുൺ ഡോക്ടർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അസൂയ തീർച്ചയായും സ്ത്രീയാവുമ്പോൾ പുരുഷ നേട്ടങ്ങളോട് അസൂയ വേണമല്ലോ അസൂയ ഇല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല കോംപ്ലെക്സ് അതായത് ഈ സ്ത്രീയ സ്ത്രീ എന്ന അവസ്ഥ കോംപ്ലെക്സ് ആവശ്യമുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരവസ്ഥയാണെന്നുള്ളൊരു പ്രജുഡേസിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് ഈ അപവാദം സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ചെയ്യൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഞങ
ഗൂഢാലോചന സോറി ചിലത് ചിരി വന്നു പോകും അത് കൂടുതലും ഈ നമ്മൾ ആരെയാണോ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അവരെതിരാളികളായി കരുതുന്ന മറ്റു പുരുഷന്മാരോടൊപ്പമാണ് കാരണം സ്ത്രീകൾ തനിച്ചല്ല ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നത് കാരണം അവരെങ്ങനെ തനിച്ച് ചെയ്യും അല്ലേ പുരുഷ സഹായം അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എതിരാളികളോട് ചേർ എതിരാളികളോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ തകർക്കാൻ നടത്തുന്ന ഗൂഢാലോചനയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതല്ല അടുത്തത് പുരുഷ വിരോധം അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജെൻഡറിൽ എല്ലാവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എതിർക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ മൊത്തം എതിർക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ് അത് ആരോ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സ്ത്രീ ആകുമ്പോൾ തീരെ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം വളരെ പ്രശസ്തരായ ഞങ്ങളെ വിമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വിസിബിലിറ്റി കിട്ടും അതിനു വേണ്ടി ആ ഒരു അറ്റൻഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വിമർശനമാണ് കോപ്രായം അത് അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി കേട്ടതാണ് കോപ്രായം ഈ കുറേ പേര് ചേർന്ന് നടത്തുന്നൊരു കോപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം സത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അടുത്തതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും തമാശയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽ ഷോവനിസം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഷോവനിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ വ്യവസ്ഥയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിയമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു ജെൻഡർ വേറൊരു ജെൻഡറിനെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോവനിസം അതിന് വ്യവസ്ഥയുടെ കൃത്യമായ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോവനിസം വ്യവസ്ഥ നിലവിലുള്ളതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഉള്ളവർക്ക് തിരുത്താം ഇങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്നതിനെ എതിർക്കാനും നിസ്സാരവൽ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു വാശിപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചുമ്മാ വികാ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഇല്ലേ എന്തിനാണ് എല്ലാ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെ അമിത വൈകാരികത കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് കളയാനുള്ള ശ്രമമാണ് ആദ്യത്തേത് പൊതുവെ എല്ലാം ഒരേ അച്ചിൽ വാർത്തതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ചോദ്യം ഉയർത്തുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിലാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഇത് സെക്സ് ഷേമിങ് ഇനി ഈ ദുർഘടങ്ങളെല്ലാം പിന്നിട്ട് നിസ്സാരവൽക്കരണം പോലും കണക്കാക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ത്രീ വന്ന് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമൂഹത്തെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവരെങ്ങനെയാണ് നേരിടുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് സെക്സ് ഷേമിങ് അത് ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാലത്ത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരേ വാദം വാദിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ചേർത്ത് കഥകളുണ്ടാക്കുക അപവാദങ്ങൾ പറയുക അപ്പം ഈ ഈ ഒരു വഴി ഈ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദുർഘടങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പലരും ഈ ഇതെല്ലാം ദുർഘടങ്ങൾ അവർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പലയിടത്ത് ഡിസ്കറേജ്ഡായി അതിനെ മറികടന്ന് ശേ എന്നിട്ടും മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷെ അവർ പോലും പലപ്പോഴും ഇവിടെ തളർന്നു നിന്ന് പോകും കാരണം ഇത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുടുംബത്തെ ബന്ധങ്ങളെ സൗഹൃദങ്ങളെ പോലും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഗോസിപ്പിനെ പൊതുവെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്സ് ഷേമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ആയു ആയുധമാണ് സ്ത്രീക്കെതിരെ പിന്നെ ഒന്ന് പൊതുരംഗത്തിറങ്ങുന്ന സ്ത്രീ അവളുടെ ലൈംഗികതയെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നവളാണ് അവളെ സഹായിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ ഇടനിലക്കാരുമാണ് എന്നുള്ള ആരും അതിൻ്റെ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള കാരണം ചന്തപ്പെണ്ണ് എന്ന ലേബലിന് കൽപ്പിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐത്തം അസ്പൃശ്യതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് വിമർശനമല്ല സോറി ഈ രീതിയിലുള്ള അപവാദങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേര് പുറകോട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇത് സൂചിപ്പിക്കണോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചതാണ് പിന്നെ സൂചിപ്പിച്ച് കളയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു പടി കൂടെ കിടന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവരെ സെക്സ് റാക്കറ്റിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ എന്ന് വരെ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ അപമാനിച്ചിരുന്നു ഇതൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമായ വളരെ അപ്സെറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പേര് സ്വതന്ത്ര ചിന്തക സദസ്സിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ പ്രത്യേകിച്ചും വരുന്നത് ഇവിടെ മതസമൂഹത്തിൽ
പലപ്പോഴും അതിനേക്കാൾ ശക്തമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഡിസ്കറേജറായി പോകും എന്നിട്ടും സ്ത്രീകൾ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ട് കുറവ് എന്നാരും ചോദിക്കരുത് മതം ഉപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പാട്രിയാർക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈംഗികാരോപണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീക്കെതിരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായിട്ട് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരും ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത പീകോക്ക് ഫെമിനിസ് പുരുഷന് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആവാനാവില്ല എന്ന ധാരണയുടെ ഒരു വികലമായ അവതരണമാണ് ഈ പീകോക്ക് ഫെമ്യൂണിസം എന്ന വാദം ഇതിൻ്റെ പുരുഷന് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഓരോ പുരുഷനും സ്വയം അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അവന് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊരാൾ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഞാനല്ല പക്ഷെ അതിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സാമാന്യവൽക്കരണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പ്രയത്തിൽ കാരണം ഇത് പറയുന്ന പുരുഷന് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആവാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് എനിക്കാവാൻ പറ്റില്ല എനിക്കെൻ്റെ പ്രിവിലേജുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നൊരു ന്യായീകരണം എൻ്റെ പൊസിഷനെ മറ്റുള്ളവർ അതിന് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ന്യായീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പീകോക്ക് ഫെമ്യൂണിസ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പുരുഷൻ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആവുന്നത് കൂട്ടത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആയ സ്ത്രീകളെ ലൈംഗികമായി ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് ഈ അഡോമിനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന ഉള്ളോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള എന്നത് എനിക്കൊരു വിഷയമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ മെയിൽ ഷോവനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്തിങ്ങനത്തെ സമൂഹത്തിലാണ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരിക ഫെമ്യൂണിസം ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയും സ്ത്രീയുടെ ഈക്വാലിറ്റി ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അത് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് ഒരു പുരുഷന് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി അഭിനയിക്കേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ അവന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യം മിസോഗണി വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും യാതൊരു പ്രത്യാഘാതവും നേരിടേണ്ടി വരാത്തൊരു സമൂഹമാണ് നം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്ന സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതൊരു പ്രശ്നമായേക്കാമെങ്കിലും ആ സമൂഹം ഒരു പോസിറ്റീവ് സമൂഹം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഷോവനിസ്റ്റിൻ്റെ ഗതികേടായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന കാരണം കൊണ്ട് എതിർവാദം ഉന്നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയും പുരുഷ സ്ത്രീകളെ അവരോട് ചേർന്ന് വാദിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരെ പീകോക്ക് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ന്യായമാകുമോ ഒരിക്കലുമില്ല വാദപ്രതിവാദത്തിൽ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന ഒരാളെ പീകോക്ക് ഫെമ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് അരാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ വ്യക്തികൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ആ തങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ ലൈംഗികമായ ഒരു കണക്ഷൻ ആരോപിക്കുക അങ്ങനെ അവരെ ഷെയിം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് സെക്സ് ഷെയിമിംഗ് ആണ് അതിന് അഡോമിനം വ്യക്തിഹത്യ എന്ന് തന്നെയാണ് പേര് അവിടെ സ്ത്രീകളിലൊരു പുരുഷന് സ്ത്രീയിൽ ലൈംഗികതയിൽ കവിഞ്ഞൊന്നും അന്വേഷിക്കാനില്ല കണ്ടെത്താനില്ല എന്ന സ്ത്രീ ഒരു ശരീരം മാത്രമായി ചുരുക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന കൂടിയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രയോഗത്തിലും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലും ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് ഫെമിനിസം വ്യക്തിവാദത്തെ തകർക്കുന്നു വിഴുങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയും ഫെമിനിസവുമായി ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ തീർച്ചയായും വേണം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഫെമിനിസം മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് അൺടച്ചബിൾ ആയിട്ട് ഐത്തത്തോടെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്നതിന് ഉത്തരമില്ല സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ വേദികളിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും ജാതീയതയും റേസിസവും അതുപോലുള്ള പ്രവണതകളുമെല്ലാം ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമോ അത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മിസോഗണിയുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം സ്ത്രീവിരുദ്ധയുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല
ആരാണ് സത്യത്തിൽ അവിടെ യുക്തിവാദത്തെ തകർക്കുന്നത് ജാതീയത ജാതീയത പോലുള്ള പുഴുക്കത്തുകൾ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവരാണോ അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നവരാണോ മതത്തെ മാത്രം എതിർക്കുകയും സമൂഹത്തിലെ ബാക്കി ജീർണതകളെ എതിർക്കാതിരിക്കുകയും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പലപ്പോഴും കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മതവിമർശനം ഷോക്കേസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ അവനവനൊരു അലങ്കാരം എന്നതിലുപരി അതുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് യാതൊരു ഉപയോഗമില്ല സാമൂഹ്യബോധമില്ലാത്ത യുക്തിവാദം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഉപയോഗമില്ല ദൈവവിശ്വാസം മാത്രം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നിരീശ്വരവാദിയായി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകൻ എന്ന് പറയാമോ എനിക്കറിയില്ല ഈ കള്ളനെയും കൊലപാതകയൊന്നും മതം പുറത്താക്കാറില്ല നമ്മൾ യുക്തിവാദികളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് കള്ളനെയും കൊലപാതകയും മതം പുറത്താ പുറത്താക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി സ്വതന്ത്ര ചിന്തകനായി എന്ന് പറയുന്നത് അൺകോയ്മ വെളിച്ചപ്പാടുകൾ ഈടെയായിട്ട് ഒറാക്കൾസ് ഓഫ് പാട്രിയാർക്കി ഫേസ്ബുക്കിൽ നടന്ന ഒരുപാട് ചർച്ചകളുടെയും തർക്കങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നൊരു വാക്കാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലും മുഖ്യധാരയിലും എല്ലാം സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം ഒരു സാധ്യതയെങ്കിലും ആയത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമാണ് അതുവരെ ജനസംഖ്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പാതി വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ആണ് സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രിവിലേജുകൾ അനുഭവിച്ച് അത്രത്തോളം പ്രോത്സാഹിക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്ന പുരുഷനുമായി മത്സരിച്ച് നിൽക്കേണ്ടത് അത്ര അത്ര ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന ഒരു തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവൾ മത്സരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ത്രീ എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമല്ല ജാതീയമായതും വംശീയമായ അതുമായ ഐഡൻറ്റികൾ ഐഡൻറ്റിറ്റികളിൽ പേരുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടെ കടുത്ത ചുറ്റുപൊള്ളുന്ന തറയാകും ജാതീയം വംശീയം മാത്രമല്ല എൽ ജി ബി ടി അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ പേരുന്നവരുടെ തറയെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ തൊട്ടുപൊള്ളുന്ന തറയാണ് നേരത്തെ ആ ഒരു പ്രിവിലേജിനെ പറ്റി ഒരിക്കൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് എൽ ജി ബി ടി അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്കത് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം ഞാൻ അത്തരം അടിച്ചമർത്തലുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ മാൻസ്പ്ലെയിനിങ്ങിൽ പറയേണ്ടതായിരുന്നു ഏറ്റെടുത്ത് നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള യാതൊരു അവകാശവും എനിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫെമിനിസം പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ സമത്വം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് പറയാനുള്ള അതുപോലും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ആ കോൺഫിഡൻസ് പോലും ഒരു പ്രിവിലേജാണ് അതും ഒരു പ്രിവിലേജാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇത്തരം ചുറ്റുപാടിൽ തോൽക്കാതെ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് മതത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ആൺകോയ്മ വെളിച്ചപ്പാടുകൾ കഴിവില്ലാത്തവളെന്നും ശാരീരികമായും ബൗദ്ധികമായും ശേഷിയില്ലാത്തവളെന്നും എല്ലാം മുദ്രകുത്തി പുറകിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് ഒരു കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളായി അവരെ അടിമയായി വെച്ച് അവരെ ശാരീരികമായ അധ്വാന ആവശ്യമുള്ള ജോലികൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവും പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അങ്ങനെ സകലവിധ സ്വാതന്ത്ര്യവും തടഞ്ഞ് അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വൈറ്റ് മെയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കറുത്ത വർഗക്കാർ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് സ്വാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അവരെ നോക്കി കണ്ടോ കണ്ടോ ചരിത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളും സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങളുടെയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവി നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ പോലും ഞങ്ങളുടെയാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് നിന്നെ ബൗദ്ധിക നിനക്ക് ബൗദ്ധിക ശേഷി കുറവാണ് ശാരീരിക ശേഷി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിലെ പരിഹാസ്യത അത് തന്നെയാണ് സാഹചര്യം ഒന്നല്ലാത്ത ഒരേ ദുർഘടങ്ങളല്ലാത്ത ഒരേ ദുർഘടങ്ങളല്ലാത്ത രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വഴികളിൽ ദൂരം വന്നാണെന്നിരിക്കലും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വഴികളിൽ വന്നു നിൽക്കുന്ന 
ഒരേ വേദിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയും പുരുഷനെയും ഒരേ അളവുകോൾ വെച്ച് ഒരേ അളവുകോൾ വെച്ച് ഒരേ രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയ്യായിരം രൂപയുടെ സമത്വം പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പും നിസ്സഹകരണം മുൻധാരണകളും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കു നിർത്തുന്നതിൻ്റെ പുറമെയാണ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഈ ആൺകോയ്മ വെളിച്ചപ്പാടുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിങ്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കാർട്ടൂണുകൾ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം അന്ന് എത്രത്തോളം പരിഹാസ്യമായാണ് സ്ത്രീകളുടെ മുന്നേറ്റങ്ങളെ നേരിടുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് ഇത് കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്കതൊരു എന്ത് പരിഹാസ്യമാണ് എന്താ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത് എന്നൊരു ഒരു ഒരു പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിടുന്ന രീതികളെ പറ്റിയും നമുക്ക് അതുപോലെ പറയാൻ കഴിയും കഴിയണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ശരി അവിടെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഔപചാരികമായി ഉപസംഹരിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല താങ്ക് യു